。二零一九年，中国女排拿下十一战十一胜的佳绩。如今，中国女排的再度崛起离不开每一位女排姑娘们的努力，每一位队员都将他们最美丽的青春献给了女排。而每一位女排姑娘的离去，基本上都离不开伤病问题。伤病轻则上不了场，重则退役。然而，作为中国女排三朝元老的徐云丽，也面临着这个问题。重点是她竟然没钱治疗伤病，这到底是怎么回事？为什么徐云丽会落到这步田地呢？今天，我们就一起来看看这件事情的来龙去脉。徐云丽，一九八七年出生在福州的一个普通农村家庭，家中不仅姐妹众多，父母也是年迈，总有病痛。穷人家的孩子早当家，徐云丽从小也就懂事儿，因为她从小个子就高，当地的幼儿园都不收，她的父母就将她直接送去了小学。当时有体校的老师去小学选材，徐云丽那比同龄人都要高的很多的身高，被教练一眼看中，调进了田径队。经过时间的发展，教练觉得他的身高、体型以及他在体育上的天赋都是可遇不可求的。如果继续练田径，那是屈才了。于是就直接将徐云丽举荐到了福建省体校了。熟人的教练看着徐云丽的身体条件是相当的满意，于是便破例招收了这位跳级生。徐云丽在打职业女排联赛前还打过沙滩排球，改打之后的她也从主攻换为了副攻。这样一改造，徐云丽打球更加突出了，从省队到国家队也是相当的顺利。在二零一六年，徐云丽便开始展现自己的光芒了。作为国家队的副攻手，她的拦网和进攻都是很有威胁的。就算徐云丽不是首发，在很多比赛中，她都是假替补、真主力的身份。重要的时候，她总是能够发挥出她南长城的作用。由于她扣球总是慢半拍。对手总是猝不及防的就被得分了。你别看他发球动作不是很好看，但是他飘球线路是十分的怪异，而且杀伤力巨大。他的这些特点往往能将对手的比赛节奏打乱。逆转局势的重要武器也非他莫属，这使得五任主帅都将他当做骑兵。在二零一六年的里约奥运会上，徐云丽首发打满了五局。之后，在整个奥运周期，徐云丽完成了二十七局，进攻得了四十五分，拦网得了十二分，发球得了两分，成为了中国队仅次于朱婷的第二得分强点，更是成了队内稳定军心的主要力量。在这个时候，可以说徐云丽未来是一片光明的。可是，在二零一七年，意外随之来袭，随着里约的结束，队长惠若琪因为心脏病的问题宣布了退役。主力二传魏秋月也因为膝伤退出了排球的大舞台，只剩下老将徐云丽和闫妮依旧在战场上。在二零一七年的全运会上，徐云丽扣球下落时单脚着地，随着就摔倒在场地上，表情是异常痛苦。被送去医院后，被诊断为左侧膝盖韧带断裂，这也表示他将无缘下个月在日本举行的女排大冠军杯赛。但他其实面对的最大问题不是不能加入竞赛，而是昂贵的医疗费让他支持不起。要说这个伤病经过治疗还是可以痊愈的，而且那个时候的徐云丽是奥运冠军，对于他来说，治疗康复的费用也不是什么难事可就是这些钱，造成了他离开了排球赛场。大家也都知道，徐云丽家庭条件不是很好，所以家里的负担也就落在了他身上。平时挣的钱都补贴了家用，如今他那昂贵的康复治疗费用根本就支付不了。他所在的福建队也并没有负责，只是赞助了一点点。徐云丽根本就没有办法凑齐这些医治用度。那时候的徐云丽已经三十一岁了。三十一岁对于一个运动员来说是一个坎儿，本来还准备再保持一个周期为国出战，可是伤病难愈的情况下，使他不得不选择退役。一个为国付出那么多贡献的运动员，因为没钱医治选择退役，这样的结果不由得让人心寒。郎指导知道徐云丽这个情况之后，一手包办了徐云丽的所有开支，而且还准备将徐云丽培养成为女排新任领队。
在三十二岁的时候，徐云丽成为了女排的助教，并且还跟着郎指导一起带队训练。徐云丽用自己的经验成为了中国女排的知心大姐姐。国家队在不断的发掘复工新人。对于大姐徐云丽，无论是从她自身还是国家队的角度出发，她最重要的还是做好传帮带的任务。随着时间，徐云丽将伤病养好了。虽然她不能亲自上场打球了，但是在别的位置上，她还在继续为自己热爱的事业贡献着力量。相信在郎导的关心、支持和帮助下，徐云丽这金凤凰一定会飞得更高更远。